Hello, Assalamu alaikum. This is me, Dr. Jangir, and today I'm going to discuss a very high yield MCQ that is, uh, if the needle is inserted in the fourth intercostal space or fifth intercostal space or sixth intercostal space, Sara ye confusion hai, ratta lagaya hai na. Uska concept aaj mein clear karunga. To ek external intercostal membrane hota hai aur ek internal intercostal membrane hota hai. एक्सटर्नल को हम इंटीरियर भी बोलते हैं यहां पे आप फोकस करें ये स्नेल से मैं रेफरेंस दे रहा हूं ये आपका ये आउटर ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है और ये अंदर की तरफ जो है ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है अब इंटीरियरली जब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल आता है तो यहां पे आप देख सकते हैं ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इज रिप्लेस्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन ये हम सुपीरियरली इसको देख रहे हैं ये थिन मेम्ब्रेन क्या है ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन है या इंटीरियर इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन है यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आपका गायब हो गया और उसने जो है क्या बनाया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन बनाया और ये स्टर्नम के आसपास है मतलब स्टर्नम से लेकर मिड क्लेविकुलर लाइन तक तो अगर हम सी क्यूब में आए चाहे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस हो चाहे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस हो चाहे सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस हो लेकिन नियर द स्टर्नम इफ यू इंसर्ट द नीडल इट विल डैमेज द दिस मेम्ब्रेन कौन सा मेम्ब्रेन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन फोर्थ और सिक्स को छोड़ दो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन को ये पेर्स करेगा इसके बाद ये क्या पेर्स करेगा अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन के बाद क्या करेगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल ये देखें ना इसके नीचे ये दूसरा क्या है ये वाली ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है तो ये दो चीज़ें जो है वो आपने क्या करनी है ये एम सी तो क्लियर हो गई अब नियर द स्टर्नम अगर फोर्थ आ गया फिफ्थ आ गया तो ये क्या डैमेज करेगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन आर एस को दूसरा नाम क्या है एंटीरियर इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन इंटीरियर इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन इंटीरियर इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन अच्छा अगर सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस में आ जाए और राइट साइड ऑफ द स्टर्नम तो अगेन आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर डैमेज क्या होगा यही होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन होगा सेकंड स्ट्रक्चर जो डैमेज होगा वो राइट एट्रियम होगा क्योंकि ये अगर आपका स्टर्नम है तो ऑन द राइट साइड देर इज द राइट एट्रियम तो ऑन द राइट ऑफ द राइट स्टर्नम द सेकंड स्ट्रक्चर दैट विल इट विल पेयर्स इज फर्स्ट द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन हो गया सेकंड जो है वो राइट एट्रियम को ये डैमेज करेगी तो ये चीज क्लियर हो गई अगर मिड क्लिकुलर लाइन से लेटरल हो इफ इट इज लेटरल टू मिड क्लिकुलर लाइन एंड यू इंसर्ट द नीडल द फर्स्ट स्ट्रक्चर इट विल पेयर्स विल बी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल देन द सेकंड इंटरनल इंटरकोस्टल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड देन द इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल तो ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई अच्छा इसमें जो दूसरा कन्फ्यूजन है वो क्या है अगर पोस्टीरियरली नियर द स्पाइन नीडल इंजर्ट कर रहा है बंदा तो फर्स्ट स्ट्रक्चर विल डैमेज विल बी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ये देख सकते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है उसके बाद इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन है जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है ये पोस्टीरियरली इंटरनल या पोस्टीरियर इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन बनाता है तो फर्स्ट स्ट्रक्चर डैमेज विल बी अगर स्पाइन के करीब हो तो फर्स्ट स्ट्रक्चर विल बी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल देन इंटरनल इंटरकोस्टल में ब्रेन और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल में ब्रेन देन इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई आई थिंक क्योंकि ये फोटोग्राफिक में भी आप लोगों ने बनानी है तो आप पढ़ते हैं एक्सटर्न एक्सटर्नल इंटरकोस्टल में ये मसल जो है इंटीरियरली कहाँ तक है ये आप देख सकते हैं ये ग्रेस की पिक्चर है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा क्या है स्टर्नम के साथ ये पूरा आपका जो है मेम्ब्रेन है ये पूरा आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन है तो नियर द स्टर्नम अगर थर्ड स्पेस हो फोर्थ हो फिफ्थ हो सिक्स हो सेवन्थ हो जो भी हो आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन फर्स्ट पेयर्स होगा उसके बाद जो है दूसरे स्ट्रक्चर पेयर्स होंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन के बाद क्या है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल नहीं है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है उसके बाद क्या है इंटरनल इंटरकोस्टल 
मसल है और फिर इंदरमोस्ट इंटरकोस्टल मसल है पोस्टीरियरली अगर आप जाएंगे तो पहला क्या पेयर्स करेगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को करेगा फिर जो है मेम्ब्रेन को करेगा पोस्टीरियर इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन फिर इंदरमोस्ट को जाएगा ये क्लियर हो गई अब दूसरा एम जो जो आता है ये बंडल्स कौन से दो स्ट्रक्चर के बीच रन कर रही है तो आप देख सकते हैं ये न्यूरोवास्कुलर बंडल जो है ये इनरमोस्ट इंटरकोस्टल और इंटरनल इंटरकोस्टल के बीच में रन कर रही है इनरमोस्ट इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के बीच में न्यूरोस्कुलर बंडल रन कर रही है अच्छा ये एम सी आपका क्या क्लियर हो गया सुपीरियर बार्डर ऑफ द रिप या इन्फीरियर बार्डर ऑफ द रिप में ये मूव कर रही है आंसर है इन्फीरियर बार्डर ऑफ द रिब इन्फीरियर बार्डर ऑफ द रिब अच्छा सुपीरियर बार्डर ऑफ द इंटरकोस्टल स्पेस या इन्फीरियर बार्डर ऑफ द इंटरकोस्टल स्पेस इंटरकोस्टल स्पेस का सुपीरियर बार्डर इसको आप देख लें इसको आप देख लें क्योंकि इस पेस बहुत सारे एम सी जो है वो इसी पे आए हैं ये रन कहाँ कर रही है इन्फीरियर बार्डर पे रन कर रही है इन्फीरियर बार्डर ऑफ द रिब और इंटरकोस्टल स्पेस को अगर आप देख लें तो उसका कौन सा पोर्शन इंटरकोस्टल पो इंटरकोस्टल स्पेस का सुपीरियर बार्डर ये दूसरे डायग्राम में क्लियर करता हूँ मैं ये वाला नहीं हाँ ये वाला ये देख लें रिब का इन्फीरियर बार्डर है तो इन्फीरियर बार्डर ऑफ द रिब लेकिन अगर स्पेस को आप देख लें ये पूरा आपका स्पेस हो गया तो ये सुपीरियर बार्डर ऑफ द स्पेस है ये इन्फीरियर बार्डर ऑफ द स्पेस है तो स्पेस का सुपीरियर बार्डर स्पेस का सुपीरियर बार्डर ये भी क्लियर हो गया तो फर्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा कौन सी डैमेज होगी फर्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे फोकस करें या दूसरे डायग्राम में मैं एक्सप्लेन करता हूँ अगर आप नीट इंसर्ट कर रहे हैं लोअर बार्डर ऑफ द रिप पे यूजली आपने अपर बार्डर ऑफ द रिप पे इंसर्ट करनी है अपर बार्डर ऑफ द रिप पे इंसर्ट करनी है और लोअर बार्डर ऑफ द स्पेस पे इंसर्ट करनी है नीडल आपने अपर बार्डर ऑफ द रिप पे इंसर्ट करनी है और लोअर बार्डर ऑफ द स्पेस पे इंसर्ट करनी है क्योंकि ये ये स्पेस हो गई तो ये लोअर बार्डर पे आपके बंडल नहीं है अपर बार्डर ऑफ द स्पेस पे और लोअर बार्डर ऑफ द रिप पे आपका बंडल है तो वो डैमेज होगी तो आपने यहाँ पास करनी अपर बार्डर ऑफ द रिब और लोअर बार्डर ऑफ द स्पेस अब यहाँ पे आपने नीड रिजर्व कर दी अनफॉर्चुनेटली लोअर बार्डर ऑफ द रिब पे तो फर्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा डैमेज होगा ऑफ कोर्स नर्व डैमेज होगा नर्व नर्व इज मोस्ट एक्सपोर्ट नेक्स्ट क्या होगा एन ए वी ने फिर आर्टरी इंटरकोस्टल आर्टरी फिर इंटरकोस्टल वीन सो द मोस्ट प्रिजर्व स्ट्रक्चर इज इंटरकोस्टल वीन इस पर भी एक एम सी क्यू आया है तो इससे आपके आलमोस्ट एट से टेन एम सी क्यूज आपके क्लियर हो गए इस पर कंसेप्ट क्लियर कर दे और इन एग्जाम में आपको अभी कोई मसला नहीं होगा क्योंकि सारी चीज़ें जो आपकी वो क्लियर हो गई यहाँ पे मसल वीकनेस पे एक एम सी क्यू आया है कि हाइपर करीमिया क्या करता है तो हाइपर करीमिया जो है वो फ्लेसड पेरालिसिस करता है फ्लेसड पेरालिसिस करता है ये फ्लेसड पेरालिसिस करता है इस पे एक एम सी क्यू आया है कि है एन जी ओ सार्कोमा का मोस्ट कामन काज क्या है तो ये यू एस मेरी का रेफरेंस है ये विनाइल क्लोराइड है फैक्ट्री वर्कर में ना तो ये आपका प्लास्टिक मेकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा तो ये भी एम सी क्यू आया है विनाइल क्लोराइड है ये एक और एम सी क्यू आया था कि द अलवलाई इस केप्ट इन केप्ट इन ड्यू टू ट्रांसपर मुंद्री प्रेशर नेगेटिव एंट्रापल मुंद्री प्रेशर अगर वो नहीं है तो ट्रांस ट्रांसपलमुंद्री प्रेशर ट्रांसपलमुंद्री प्रेशर यहाँ पे ये जो है लेयर्स दी हैं तो आप लेयर्स देख सकते हैं एक आपका स्किन हो गया ये प्लूरल टेप के लिए जो आप नीटर इंसर्ट करते हैं ना तो पूछते हैं कि कितने लेयर सुपरफिशियल फेशिया हो गया उसके बाद सेलेटस इंटीरियर ये वाला पोर्शन हो गया उसके बाद एक्सटर्नल इंटरकोस्टल आ गया उसके बाद जो है वो इंटरनल इंटरकोस्टल इंदर मोस्ट इंटरकोस्टल और उसके बाद जो है आपका पेराइटल प्लूरा प्लूरल स्पेस और विस्टरल प्लूरा तो ये टोटल कितने लेयर्स हो गए और सारे लेयर्स काउंट कर दें वन टू थ्री फोर फाइव 
सिक्स सेवन एट नाइन नाइन होते हैं ना लेकिन उसमें आपको दिया होगा कि इफ़ यू कंसिडर मस्कुलर लेयर एज अ सिंगल लेयर तो फिर काउंट करें अगर आपका एक्सटर्नल इंटरनल एंड मोस्ट एक लेयर हो गया तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एस सेवन ऑलमोस्ट सेवन बनते हैं तो आई थिंक दिस इज नाउ क्लियर थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़